마이크로 컨트롤러 유니트 마이컴이라고도 합니다. 어, 이 부분에 대해서 설명을 드리려고 하는데 <웃음> 저도 이 부분에 대해서 뭐, 뭐, 능숙한 음, 전문가는 아니고요. 저도 마찬가지로 공부를 하고 있는 입장에서 유학기술자나 기계기술자가 알아야 되는 부분에 대해서 설명을 하고자 합니다. 마이크로 컨트롤러의 프로그램 하는 방식에 대해서는 별도의 뭐 인터넷에 많이 있는 강좌나 아니면 다른 교육자료를 활용해 주시길 바라고요. 저는 마이컴을 활용해서 유학기기를 제어하는 어 주변의 장치들에 대해서 설명을 하려고 합니다. 어떻게 제어하는지 유학장치를 제어하기 위해서 어느 정도 요 어떤 방식을 사용하는지 우리가 알아야 될게 뭔지 어 그런 지식들을 설명하겠습니다. 예전에는 우리가 이렇게 펌프나 어, 이런 밸브들을 직접 어, 컨트롤 뭐, 릴레이나 앰플리파이어 같은 걸 적용을 해서 제어를 했었습니다. 하지만 최근에는 이렇게 펌프에도 컨트롤 유니트가 직접 붙어 있는 형태로 나오고 있고 어, 별도의 유압 밸, 컨트롤 밸브나 이런 펌프들을 제어하기 위한 마이크, 마이컴 형태의 이런 컨트롤러가 별도로 나오고 있습니다. PLC 형태의 이런 장치들이 별도로 나오고 있고 또 캔방 캔통신 캔통신 방용 방식을 이용해서 이렇게 밸브를 제어하는 밸브들로 진화를 하고 있습니다. 따라서 예전에 고전적인 방식으로는 이런 장치들을 제어하는 게 한정적일 수밖에 없습니다. 어, 점점 어, 산업이 고도화되고 많은 기능들을 구현을 하려 그러면 여러 가지 프로그램이나 많은 로직들을 사용을 해서 제어를 해야 되는데 그때 이런 PLC를 사용을 하거나 아니면은 마이크를 사용해서 제어하는 방식이 필연적으로 도래할 수밖에 없고요. 지금 당장은 필요하지 않더라도 알아두시면 나중에라도 이런 장치를 만났을 때뭐한 단계 더 점프업하는 기회가 될수 있을 것입니다. 어, 순서는 마이크로 컨트롤러에 대해 좀 어, 종류나 뭐 이런 거에 대해서 좀 설명을 하겠고요. 어, 제일 제가 주로 설명을 하고자 하는 부분은 입력과 출력입니다. 마이크는 마이컴 자체의 프로그램이나 이런 기능, 기술을 따로 배우시고 제가 알려드리려고 하는 것은 입력과 출력, 위압 제어를 하기 위해서 어떤 것들이 필요한지 어떤 지식들이 필요한지를 설명하겠습니다. 어, 제가 제 유튜브 사이트에 가끔씩 올려놓는 프로포셔널 밸브에 대해서 설명하기 위해서 가끔씩 올려놓는 이 보드를 보셨을지 모르겠는데 어, 보드는 이렇게 생겼습니다. 거기에 사용된 마이컴은 PIC-16F716이라고 하는 PIC 계열의 칩이 들어가 있습니다. 8비트 칩이고요. 어, 전체 이 보드의 회로 구성도를 보시면 뭐 이렇게 되어 있습니다. 그래서 PIC-16F716이라는 이 마이컴이 들어가 있고요. 이 마이컴에서 <웃음> PWM 신호를 여기 보시면 이 하늘색 선이 1, 한당 1V, 그래서 5V의 이런 PWM 출력 신호로 마이크이 출력을 내보내는데 그 출력 신호를 포토커플러와 FET를 거쳐서 이렇게 한 칸에 여기서 보시면 하늘색 선이 5V, 칸당 5V입니다. 따라서 25V로 이렇게 확장을 해서 우리가 사용하는 밸브를 제어할 수 있는 신호로 바꿔주는 방식으로 되어 있습니다. 제가 주로 설명할 내용은 이 앰프에 해당되는 기능들을, 기능들을 설명할 것입니다. 마이크로, 마이크로 컨트롤러라고 하는 것은 MCU라고 부르고요. 마이크로 컨트롤러 유닛입니다. 어, 다른 것과 쉽게 비교할 수 있는 건 컴퓨터와 비교할 수 있고요. 컴퓨터는 우리가 많이 사용하는 컴퓨터는 CPU가 있습니다. CPU 안에 CPU와 주변 메모리, SRAM, 그 다음에 플래시 메모리, 그 다음에 주변 장치들, 여러 가지들이 각각 이렇게 개별적으로 구성이 되어 있고, 이런 것들이 다 조합이 되어 있어서, 여러 가지 장치들을 볼 수가 있죠. 하지만 MCU는 그 MCU 위에서 보여드린 이칩 하나 안에 CPU와 메모리와 주변 제어 장치가 전부 다한 개로 통합되어 있습니다. 그래서 작은 컴퓨터라고 보실 수 있고요. 이 작은 컴퓨터에 인적 입력 장치와 출력 장치를 연결해서 사용할 수 있는 방식입니다. 마이크로 컨트롤러 종류에 대해서 몇 가지를 비교한 걸 설명을 드리겠습니다. 아까 처음에 보여드렸던 PIC 이 계열이 예전부터 많이 사용되었고 종류도 엄청나게 많은 칩인데 저는 일단 PIC는 제외를 했습니다. 
보시면은 라즈베리 라즈베리 파이 비코라는 게 있고요. 그 다음에 아두이노 나노, ESP32, STM32, 틴지 4.1 이외에도 많은 마이컴이 있습니다. 하지만 제가 설, 어, 설명을 드리고자 하는 것은 아두이노 나노고요. 지금 가장 많이 각광을 받고 있고 제일 쉽습니다. 그래서 저 같은 MCU 초보자들이 접근하기에 좋은 게이 아두이노입니다. 그래서 컴퓨터 시연어 프로그램을 어느 정도 할줄 아신다 그러면 아두이노는 뭐 거의 바로 시작을 할 수도 있을 정도로 쉽습니다. 그리고 라즈베리 파이는 어 다른 MCU와는 좀 성격이 다르고요. 라즈베리 파이는 말 그대로 컴퓨터와 되게 비슷합니다. 그래서 어, 어 마찬가지로 MCU처럼 사용을 할 수도 있지만 약간은 형식이 좀 다릅니다. ESP32가 있고 STM32, 틴지 4.1이 있습니다. 틴지 4.1은 아두이나, 아두이노 나노와 거의 유사하고요. 같은 개발 환경에서 개발할 수 있습니다. ESP32는 제가 사용해 보지 않아서 ESP32는 잘 모르겠는데 STM32는 어, 마찬가지로 아누이도 호환도 되고 그 다음에 ST32는 ST32에서 개발 어, 제공해 주는 통합 개발 환경이 워낙 뛰어나기 때문에 저는 STM32를 사용하는 데 있어서 아두이노 환경을 개발 환경을 사용하지 않고 STM32에서 제공하는 통합 환경을 사용을 하고 있습니다. 제가 사용해 본 MCU는 아두이노 STM32, 틴지 이렇게 사용을 해봤습니다. 보시면 아두이노는 8비트로 작동하는 아트메가 칩으로 되어 있는 8비트 칩 어, CPU고요, 아, MCU고요. ESP32는 32비트 계열, 32비트 산, 어, 칩입니다. 그리고 STM32는 암코어, 암코어로 되어 있고 마찬가지로 32비트 칩이고요. 틴지는 어, 마찬가지로 코어텍스, 암코어의 코어텍스 32비트 칩입니다. 아두이노는 16비트, 아, 16MHz로 가장 속도가 느리고요. 어, 이 중에서 틴지가 가장 빠르네요. 600MHz. 그 다음에 STM32가 72MHz입니다. 근데 틴지가 빠르긴 한데, 틴지는 종류가 많지 않습니다. 하지만 STM32는 종류가 엄청나게 많고요. 예, 그래서 실제로 사용을 하지, 만약에 진짜 양산을 태우거나 뭔가를 개발해서 할 거라면 STM32가 훨씬 더 틴지보다는 유리할 것으로 생각이 됩니다. 뭐 플래시 메모리는 프로그램을 안에 집어넣을 수 있는 사이즈고요. 램, 기억할 수 용량, 2 p 로 그다음에 프로그램 랭귀지는 시어너와 어, 아디, 어, 아두이노 통합 개발 환경 전용으로 되어 있고요. 뭐 그런 내용으로 되어 있고 아날로그 입력 피는 개수는 아두이노가 10비트짜리로 6개, 그다음에 SDM32가 12비트로 18개, 틴지 4.1이 10비트로 18개가 있습니다. 뭐 아날로그 핀을 이렇게까지 많이 사용할 필요가 있을까 싶은데 뭐 시스템에 따라서 필요할 수도 있겠죠. 많을수록 좋기는 합니다. 디지털 핀은 어, MCU에서는 디지털 핀 같은 경우는 입력과 출력 겸용으로 사용할 수 있습니다. 그래서 아두이노, 아두이노 나노가 디지털 핀으로 12개를 가지고 있고요. ESP32가 30개에서 36개, SDM32가 30에서 36개, 그다음에 틴지가 55개를 갖고 있네요. PWMP는 어, 출력만 할수 있습니다. 아두이노 나노가 6개, 그다음에 ESN, ESP32가 16개, SDM32가 16개, 틴지가 31개 이렇게 있습니다. 실질적으로 아날로그 출력핀이 없다는 걸 아실 수 있는데 아날로그 출력은 어, MCU 계열에서는 지원하지 않는 것으로 어, 보여집니다. 다만 우리가 알아야 될 내용 중에 아날로그 출력을 사용해서 제어하는 장치는 없고 프로포셔널 밸브도 아날로그를 비슷하게 시뮬레이션 하는 방식으로 제어를 하는 PWM 출력을 사용하기 때문에 어, PWM 출력 핀이 사실상은 아날로그 제어, 어, 출력 핀이라고 그렇게 생각을 하셔도 무방할 것 같습니다. 분명히 PWM은 디지털 신호입니다. 하지만 아날로그와 비슷한 신호를 만들어내는 방식입니다. 마이컴을 처음 시작하신다면 저 역시도 그렇고요. 어, 여기 보이는 틴커캐드라는 것을 사용하시기를 추천을 드립니다. 틴커캐드는 가입만 하시면 무료이고요. 어, 처음에 괜히 마이컴 사서 몇번 시도하다가 부품 태워먹고 하는 것보다는 이 틴커캐드에서 여러 번 시뮬레이션을 해서 
익숙해지시면 은 많은 도움이 될수 될 있고 신호도 직접 확인할 수 있습니다. 가입만 하시면 무료니까 가입을 해서 어, 틴커캐드를 더 익숙해지시길 바라고요. 그리고 막상 어느 정도 프로그램이나 뭐 하드웨어 구성에 어느 정도 자신이 생겼다고 하더라도 실제로 제품을 구성하는 어, 뭐 배, 배선 연결하고 테스트하고 하는 과정 중에 실수를 할 수가 있습니다. 그게 그렇게 배선하고 하는 게 그렇게 만만치 않습니다. 처음에 시작해 보면 그래서 그거를 배선을 하지 않고 실제로 진짜 내가 원하는 대로 프로그램이 되는지 출력이 다 가는지 확인을 하려면 어, 저는 이런 스타터 키트를 한, 어, 사용을 하시는 걸 권해드리겠습니다. 그래서 직접 배선은 처음에 피하고 직접적으로 이 마이컴이 내가 원하는 대로 작동하는지 프로그램을 해보고 아니면 신호들이 제대로 내가 원하는 대로 작동하는지를 확인해 보시는 것을 추천을 해드리겠습니다. 그래서 코딩어레이 스타터 키트 같은 거 구입하셔서 어, 처음에 시작하는 것을 추천을 드립니다. 저, 저의 경우도 틴커캐드와 코딩어레이 스타터 키트로 처음에 시작했습니다. 어, 주로 말씀드리려고 하는 것은 아두이노 우노 R3 버전입니다. 그래서 실제 아두이노 R3 버전은 이렇게 생겼고요. 어, 요 IC가 이런 어, 이런 형태로 되어 있는 것도 있고 표면 어, 이렇게 사각형 형태로 되어 있는 CPU의 형태로 되어 있는 것 SMD 타입의 어, 것도 있습니다. 뭐 어떤 것이라도 상관없고요. 하지만 이 표면 SMD 타입 사각형 형태로 되어 있는 타입은 어, 약간의 불편한 점이 있습니다. 뭐냐면 이 칩을 칩만 빼서 사용을 할 수가 없는 단점이 있습니다. 그래서 저는 될수 있으면 이 D 타입으로 어, 스루홀 타입, 어, 스루홀 타입이라고 하는데 이런 타입의 이제, 어, 시, 아두이노 디, 우노를 사용해서 어, 시작하시기를 추천을 드립니다. 주요 구성품은 여기 오른쪽에 보이는 이것과 같습니다. 그래서 여기 CPU가 있고요. 그 다음에 여기 IO나 뭐 전원들을 연결하는 핀이 있습니다. 그리고 이 우노 보드에 전원을 공급하는 USB 포트, 그 다음에 전원 포트가 따로 있고요. 둘 중에 선택해서 쓸수 있고, 그 다음에 프로그램을 입력하고 지우고 뭐 모니터링하고 하는 데이터로 이 USB 포트를 사용할 수 있습니다. 전원과 그 다음에 통신을 동시에 할수 있는 칩입니다. 어, 단자입니다. 그리고 이 1번 단자를 통해서 이 CPU에 통신이나 뭐 프로그램을 집어넣고 뺄수 있는 이 칩이 별도로 존재합니다. 그래서 아두이노가 써보시면 다른 거에 비해서 굉장히 편하다는 것을 알수 있습니다. 어, MCU는 어, 말씀드린 대로 뭐 컴퓨터의 주요 기능품 CPU와 주변 제어 통합 장치, 그 다음에 램 같은 것이 다이 MCU 하나에 다 통합되어 있다고 그랬죠. 그래서 MCU가 있고 이 MCU를 작동시키기 위해서 주변 구성품은 우선 파워를 공급을 해줘야 됩니다. 플러스 마이너스 전원 파워를 공급을 해줘야 되고요. 5V나 3.3V가 주로 사용이 됩니다. 그 다음에 모든 MCU를 작동을 시키려면 클락이 필요합니다. 이 클락은 내부 클락이 있는 제품도 있고요. 내부 클락이 없는 경우에는 별도의 외부에서 클락 기능을 할수 있는 발진기 배로나 이런 것들 연결을 해줘야 됩니다. 그리고 이제 입력을 넣어주면 되고요. 아날로그 입력이나 디지털 입력을 각 핀에 연결해서 넣어주면 됩니다. 그리고 출력이 나가는데 출력은 디지털 아웃풋밖에 없습니다. 디지털 아웃풋은 디지털 출력 0과 1로 된 신호밖에 낼 수가 없고요. 그 디지털 아웃풋은 어, 온오프 시그널로 0과 1의 시그널로 나가는 방식이 있고 그 다음에 원하는 값, 특정 아날로그 값을 대신 시뮬레이션해서 PWM 신호로 만들어서 내보내는 방식 이렇게 두 가지 그래서 MCU, MCU에 연결하는 주요 구성품들은 이렇게 파워, 클락, 그 다음에 인풋, 아웃풋 이런 형태로 구성이 되어 있습니다. 맨 네, 처음에 보내드렸던 뭐 사진의 어, PIC 칩, PIC 칩의 핀 배열이 이렇게 칩 하나에 되어 있고요. 핀이 이렇게 많은데 이건 18핀짜리 핀, 그 다음에 이건 20핀짜리 핀입니다. 하지만 보시면은 어, 18핀하고 20핀하고 핀 차이가 딱두 개의 차이가 나는데 보시면은 20핀은 이 전원 핀 VDD와 VDD가 18핀에서 한 개, VSS가 하나인데 20핀에서는 VDD가 두 개, VSS가 두 개인 차이밖에 없습니다. 그래서 동일한 칩이라고 보시면 되겠고요. 보시면 전원에 해당되는 VDD, VS가 있고 그 다음에 클락을 넣어주는 오실로, 오실레이터, 오실레이터, 그 다음에 클락, 인, 클락, 인, 아웃이라고 되어 있는 오실레이터를 연결하는 단자가 있습니다. 그리고 입력과 출력을 담당하는 핀으로 이런 식으로 구성이 되어 있습니다. 제가 설명드리려고 하는 어, 아두이노 
아두이노는 아트메가 328이라는 칩을 사용을 하고요. 이 아트메가 328을 아까 앞에서 보여드린 이칩 형태로, 아, 이 보드 형태로 구입을 하셔서 여기 아이오 포트랑 이런 전원 단자에 연결해서 그냥 사용을 하셔도 되고요. 이게 나는 굳이 이렇게 사용하지 않겠다 하면은 아까 말씀드린 이 회로만 구성을 해주면은 이 칩이 돌아갑니다. 일단 물론 이 CPU 안에 프로그램이 먼저 들어가 있다는 가정하네요. 그러면 어떻게 필요한 어떤 것들을 해줘야 되느냐 일단 전원 파워 서플라이 전원 플러스 전원을 공급해 주는 라인 두 개를 연결을 7번과 20번, 20번 단자에 플러스 전원 연결해 줘야 되고요 1번 단자가 리셋 단자인데 여기 보시면 리셋이라고 되어 있습니다 리셋 단자에는 10kg 짜리 저항을 하나 연결해서 이렇게 연결해 주시면 됩니다 그리고 마이너스 단자는 22번 단자와 여기 22번 단자와 8번 단자에 마이너스를 연결해 주시면 되고요 9번과 10번에 클락을 연결해 주시면 됩니다. 클락을 발생시킬 수 있는 16MHz 크리스탈하고 그 다음에 22 피코 패럿 어, 콘덴서 두 개를 각각 이 화면 이 그림에 보이는 것처럼 연결을 해 주시면 안에 프로그램이 들어가 있다고 하면 이 마이컴이 어, 독자적으로 동작합니다. 어, 별 이상이 없다고 하면요. 그러면 남, 나머지 핀들은 전부 다 IO로 사용되는 핀이라고 보시면 됩니다. 여기 보시면 은 어, 지금 현재 여기서 구성하고 있는 핀 이거 말고 A 어, 레퍼런스 아날로그의 리퍼런스 값으로 넣어주는 이 단자 빼고 나머지는 전부 다 보시면 PC0, PC1, PC2, 뭐 PC 어, 계열의 어, PC 어, 뭐라고 해야 돼이 뱅크라고 해야 되나 아, 이 출력 단자 C에 해당되는 첫 번째 핀, 두 번째 핀, 세 번째 핀네뭐 이런 식으로 해서 여섯 개가 있고요. 그 다음에 어, A부터 보면은 <웃음> P, 어, A는 없네요. P, B. P, B의 0번. 그 다음에 P, B의 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번이 있죠. 그 다음에 P, B에서 P, C가 있었고, 그 다음에 P, D. P, D의 0번, 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번. 이렇게 핀이 있습니다. 이, 이 핀들은 전부 다 입출력 단자로 사용할 수 있는 핀들입니다.